ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ மீண்டும் ஹரியானாவோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர் அவங்கள வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஹரிஹரன் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிடி வேக்சினோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ முதல் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் டிபிடி வேக்சின்னா என்னன்ட்டு ஸோ டிபிடி அப்படின்னா டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிப்தீரியா வேக்சின் டி வந்து டெட்டனஸ் P வந்து பெர்டூசஸிஸ் வேக்சின் ஸோ டிப்தீரியா டெட்டனஸ் ரெண்டு இது டாக்ஸாய்டு அப்புறம் வந்து பெர்டூசஸிஸ் ஒரு ரிகட்ஷியல் வேக்சின் ஸோ இது மூணுமே சேர்த்து ஒரு ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் வேக்சினாக தர்றது தான் டிபிடி வேக்சின் ஸோ இந்த வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து டிப்தீரியா ஃபார்மல் டாக்ஸாய்டு இருக்கும் ரெண்டாவது டெட்டனஸ் ஃபார்மல் டாக்ஸாய்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்தீரியா டெட்டனஸ் ஃபார்மல் டாக்ஸைடும் இந்த டெட்டனஸ் ஃபார்மல் டாக்ஸைடும் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் மினரல் கேரியரில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் மினரல் கேரியரில் இது அப்சர்வ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் மேலே போய் ஒட்டிக்கிறோம் இந்த ஃபார்மல் டாக்ஸைட்ஸ் ஸோ இது வந்து சேர்த்து ஒரு சஸ்பென்ஷனில் இருக்கும் அந்த சஸ்பென்ஷனில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கில்டு போர்டல் போர்டட்டலா பெர்டூசஸிஸ் பேக்டீரியாவோட சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் பெர்டூசஸிஸ் வேக்சின் ஸோ பெர்டூசஸிஸ்ங்கிறது வந்து பார்டெட்டலா பெர்டூசஸிஸ் பேக்டீரியனால தான் இந்த வேக்சின் தயாரிக்கிறோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் டிபிடி வந்து ஒரு ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் வேக்சின் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் டிப்தீரியா டாக்ஸைட் டெட்டனஸ் ஃபார்மல் டாக்ஸைட் வந்து ஒரு மினரல் கேரியர் சர்ஃபியஸில் அப்சர்வ் பண்ணி இது ஒரு சஸ்பென்ஷனாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் வித் கில்டு போர்டெட்டலா பெர்டூசஸிஸோட ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம்னா இந்த மூணு டிசீஸில் வந்து அந்த பர்சன் வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ரிவெண்ட் ஆகும் டிசீஸில் ஸோ இதை எப்படி தயாரிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் டாக்ஸைட்ஸ் வந்து தயார் பண்ணோம் ஸோ ஃபார்மல் டாக்ஸைட்ஸ் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா ஒரு டாக்ஸின்ஸ் ஆஃப் கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தி திரியில் இருந்து டிப்தீரியா டாக்ஸைட் தயாரிப்பாங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்டேடியம் டெட்டனி டாக்ஸினில் இருந்து டாக்ஸைட் தயாரிப்பாங்க ஸோ இதுதான் டிப்தீரியா டாக்ஸைடும் டெட்டனை டாக்ஸைடும் தயாரிக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா பார்டெட்டலா பெர்டூசஸிஸ் ஸோ இந்த பேக்டீரியாவை வந்து சாரி இந்த பேக்டீரியா இந்த ரிகட்ஷியாவை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா க்ரோ பண்ணுறாங்க எதில் ஒரு பெர்டிகுலர் மீடியாவில் ஸோ பெர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைன் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது அப்ராப்ரியேட் மீடியம் ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட்டில் க்ரோ பண்ணி தென் அதை வந்து இன்ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே தென் ஒரு வேக்சினாக வந்து நம்ம தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிபிடி வேக்சின் இன்டெப்டாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இண்டிவிஜுவல் வேக்சினை வந்து முத முத தனியாக தயாரிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிப்தீரியா வேக்சினை தயாரிக்கிறாங்க தட் இஸ் டிப்தீரியா டாக்ஸைட் ஸோ ரெண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெட்டனஸ் வேக்சின் தட் இஸ் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் தனியாக தயாரிக்கிறோம் ஸோ மூணாவது பெர்டூசஸிஸ் வேக்சின் தட் இஸ் போர்டலா பெர்டூசஸிஸில் வந்து ஒரு ஹீட் கில்டு வேக்சின் தனியாக தயாரிக்கிறோம் ஸோ கடைசியாக வந்து ஒரு ஃபைனல் பல்க் வேக்சின் இந்த மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் டிபிடி பல்க் வேக்சினாக தயாரிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் இண்டிவிஜுவல் லெக்சர்ஸ்லையும் எப்படி டிப்தீரியா டாக்ஸைட் அண்ட் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதையும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிப்தீரியா டாக்ஸைடாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிப்தீரியா வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலி டாக்ஸிகோஜெனிக் ஸ்ட்ரைன் ஹை டாக்ஸிசிட்டி பண்ணுற ஒரு டிப்தீரியா ஸ்ட்ரைனாக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டிப்தீரியா காஸ் பண்ணுற பேக்டீரியா வந்து கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தீரியா ஒரு ஹைலி டாக்ஸிக் கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தீரியா என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சூட்டபிள் லிக்விட் மீடியமில் க்ரோ பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி க்ரோ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தீரிய தன்னோட டாக்ஸினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த டாக்ஸின் என்ன ஆகும்னா இந்த கல்ச்சர் மீடியத்தில் ரிலீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ரிலீஸ் ஆனப்புறம் வந்து ஒரு ஏசப்டிக்கலாக வந்து இந்த டாக்ஸினை வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ பேக்டீரியா மேசை தனியாகவும் இந்த டாக்ஸினையும் தனியாக வந்து ஒரு பெர்டிகுலர் ப்ராசஸில் சென்ட்ரிஃபிகேஷனோ அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ அப்படி பிரித்து எடுத்த அப்புறம் அந்த டாக்ஸினோட கண்டென்ட்டை வந்து முதல் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கான்டின் டாக்ஸினோட கண்டென்ட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண
ஒரு <laughs> ஸோ இப்படி வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டாக்ஸைட் இது தான் டிப்தீரியா டாக்ஸைடோட ப்ரிட் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ செகண்ட் டைம் ஒரு டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஹீட் பண்ணோம்னா இந்த டாக்ஸைட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி டாக்ஸினாகவும் மாறிடக்கூடாது ஸோ அப்படி ஃபைனலாக கன்ஃபார்ம் பண்ண அந்த டாக்ஸைடுக்கு தான் டிபிடியில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் டிபிடியில் இருக்கிற டியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் ஸோ எப்படி டிப்தீரியா டாக்ஸைட் தயாரித்தோமோ அதே மாதிரி தான் டெட்டனஸ் டாக்ஸைடும் தயாரிக்கிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணுறோம்னா ஒரு க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனியை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஹைலி டாக்ஸினோஜெனிக் ஸ்ட்ரெயினை வந்து ஸோ இது வந்து ஒரு சூட்டபிள் லிக்யூட் மீடியமில் வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் ஸோ க்ரோ பண்ணுறப்ப இந்த க்ளாஸ்ட்ரேடியம் டெட்டனி என்ன பண்ணுவோம் அதோட டெட்டனிக் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் டாக்ஸின்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரிலீஸ் ஆகிற டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஏசப்டிக்கலாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ தென் இந்த டாக்ஸின் கான்டென்ட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இது ட்ரீட் பண்ணுறோம் எதோட ஃபார்மாலிடியேட்டோட ஸோ இந்த பியூரிஃபைட் டாக்ஸின் ஃபார்மாலிடியேட்டோட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணோம்னா அதோட டாக்ஸிக் ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டு அதோட இம்யூனோஜெனிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் ரிவெட் ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ ஃபர்தர் ரிவர்சன் ஆஃப் டாக்ஸைட் டு டாக்ஸின் ஆகாமலையும் வந்து செக் பண்ண அப்புறம் வந்து இந்த டாக்ஸைடையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ டிபிடியில் டிப்தீரியா டாக்ஸைட் தனியாக தயாரிச்சுக்கிறோம் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் தயாரியா தனியாக தயாரிச்சுக்கிறோம் மூணாவது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பெட்யூசஸிஸ் வேக்சின் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோம்னா ஒன்று இல்லைனா ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிற போர்டலாக பெட்யூசஸிஸ் ட்ரெயினை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம் அதோட அப்ரோப்ரியேட் கல்ச்சர் மீடியமில் ஸோ கல்டிவேட் பண்ணுறப்ப என்ன கேர் எடுத்துக்கிறோம்னா இதில் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து அக்லிட்டினோஜன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இருக்கணும் ஸோ இந்த பாட்டல் ஆஃப் பெட்யூசஸிஸ் ஒன்ஸ் இதோட இந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் லூஸ் பண்ணிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு கிடைக்கிற வேக்சின் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சான்ஸ் இல்லை ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆன்டிலிட்டினோஜன் ஒன் டூ த்ரீயும் ஃபைனல் வேக்சினில் வந்து நிச்சயமாக இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பொர்டெட்டல் ஆஃப் பெட்ரோசஸிஸ் ஒரு சூட்டபிள் மீடியாவில் வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் பட் இந்த மீடியா என்னைக்குமே வந்து பிளட் இல்லைன்னா பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த மீடியாவில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து இன்குபேட் பண்ணுறோம் ஜென்ரலி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு செவன்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இதை இன்குபேட் பண்ண அப்புறம் என்ஆஃப் குவான்டிட்டி க்ரோ ஆகிடும் க்ரோ ஆன அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாக்டீரியா தனியாக வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாக்டீரியா வாஷ் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ப்யூரிஃபை பண்ண அப்புறம் இதை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு சலைன் ஸோ ஜென்ரலி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வெயிட் பை வேலின் சோடியம் குளோரைட் சலைன் இல்லைனா இவ ஏதாச்சும் ஒரு ஐசோட்டானிக் சொல்யூஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து ஃபைனல் டிபிடி பல்க் வேக்சினுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைனல் பல்க் வேக்சின் எப்படி தயாரிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த டிப்தீரியா டாக்ஸைடும் டெட்டனஸ் டாக்ஸைடு என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் மினரல் கேரியர் மேலே அப்சார்வ் பண்ண வச்சுக்கிறோம் தட் மீன்ஸ் ஒட்ட வைக்கிறோம் ஸோ அது எப்படி அப்சார்வ் பண்ணுறோம்னா என்ன மினரல் கேரியர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் பாஸ்பேட் இல்லைனா ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணோம்னா இந்த மினரல் அலுமினியம் பாஸ்பேட்டோ அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு மேலே இந்த டிப்தீரியா டாக்ஸைடும் டெட்டனஸ் டாக்ஸைடும் மேலே ஓட்டிடும் ஸோ இது ஒரு அப்சர்வ்டு மினரல் கேரியராக மாறிடும் தென் இதை என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இன்ஆக்டிவேட்டட் பாட்டல் ஆஃப் பெட்ரோசிஸ் நம்ம தயாரித்ததோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஒரு ஃபைனல் பல்க் வேக்சின் கிடைக்கிறது ஸோ இதில் வந்து இந்த போட்டல் ஆஃப் பெட்ரோசிஸோட அமௌண்ட்டு டோஸுக்கு தர்றது பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி கணக்கு பண்ணுறோம்னா இது வந்து ஒபேசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னா ட்வெண்ட்டி ஐஓயு பெர் சிங்கிள் ஹியூமன் டோஸுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இது தான் ஃபைனல் பல்க் வேக்சினோட ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் ஸோ இதோட டோசேஜ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
ஸோ ஜென்ரலி லெஸ் தென் ஃபைவ் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நாலு டோஸ் தர்றோம் இன்ட்ரா மஸ்குலராக அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து இன்ட்ரா மஸ்குலர் டோஸில் நாலு டோஸ் தரணும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் ஸோ ப்ரைமரி இம்யூனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் ஆறு வாரத்துலேருந்து ஆறு வருஷம் வரைக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ஆறு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா பெட்டர் ஸோ இது வந்து நாலு டோஸாக இருக்கும் ஸோ ஆறு வாரம் குழந்தைகளிலேருந்து ஒரு வருஷம் தட் இஸ் பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் வந்து மூணு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் டோஸ் தரணும் டி டிஃபரன்ஸ் வந்து நாலு வாரத்துலேருந்து எட்டு வாரம் டிஃபரன்ஸில் வந்து மூணு டோஸ் தரணும் எப்போ ஒரு மாதத்து சாரி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஸோ ரெண்டாவது ஃபோர்த்து டோஸ் வந்து ஆறாவது மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது மாதத்துக்குள்ளே இது வந்து தரணும் ஸோ தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் தர வேண்டி வரும் குழந்தைகளுக்கு நாலு டு ஆறு வயசு அப்போ ஸோ இதுவும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் தர வேண்டி இருக்கும் ஸோ இதோட இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டோஸ் தர்றோம் ஒன்று ப்ரைமரி டோஸ் நாலு டோஸ் ரெண்டாவது பூஸ்டர் டோஸ் ஒன்று தந்தால் போதும் ஸோ ப்ரைமரி டோஸ் வந்து ஜென்ரலாக ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே தட் இஸ் ஆறு வாரம் ஒன்றரை மாதம் குழந்தைக்கு தர்றோம் ஸோ ரெண்டாவது டோஸ் நாலு மாதத்தில் தர்றோம் நாலு டு எட்டு வார குழந்தைக்கு இருக்கு தர்றோம் ஸோ மூணாவது டோஸ் ஆறு மாதத்தில் தர்றோம் ஸோ அதுவும் நாலு டு எட்டு வாரம் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து தரணும் ஸோ நாலாவது டோஸ் பதினஞ்சு மாதத்தில் தர்றோம் ஸோ சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் தர்றோம் ஸோ கடைசியாக ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் எப்போ தரணும்னு நாலு டு ஆறு வயசுக்குள்ளே தரணும் ஸோ வேணும்னா அடிஷ்னல் பு பூஸ்டர் டோஸ் தரணும் பத்து வயசுக்கு அப்புறம் ஸோ இதோட ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் வந்து எல்லா வேக்சின் ஸ்டோர் பண்ணுற கண்டிஷன் தான் ரெண்டு டிகிரியிலேருந்து எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபேன் அண்ட் ஹீட்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இதை ஃப்ரீஜ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீஜிங் டெம்பரேச்சருக்கும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா இது இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு மிக்க நன்றி ஸோ என்னோட டிபிடி வேக்சின்ஸை வந்து பேஷண்ட்ஸாக கேட்டதுக்கு ஸோ டிப்டீரியா டாக்ஸைடும் டெட்டனஸ் டாக்ஸைட் ப்ரிப்ரேஷனோட லெக்சர்ஸையும் வந்து நீங்கள் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்